দিনাজপুর ও রংপুরের পর এবার সিলেটে দেখা মিলল পতঙ্গকেকো উদ্ভিদ সূর্য শিশিরের সিলেটের সীমান্তবর্তী জয়ন্তাপুর উপজেলার নিজপাট ইউনিয়নের ফিতরগুল গোয়াবাড়ি গ্রামে ও একই উপজেলার লক্ষ্মীপ্রসাদ হাওড়ে বাবলি বিলে এ বিরল উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত পতঙ্গকেকো তিনটি উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে এর মধ্যে সূর্য শিশুর অন্যতম পৃথিবীতে অনেক ধরনের মাংসাশী উদ্ভিদ রয়েছে সাধারণত স্যাচ্ছেতে ও জলাভূমিতে এরকম উদ্ভিদ জন্মে থাকে জয়ন্তাপুরের সন্ধান পাও সূর্য শিশিরও এরকম ভূমিতে দেখা গেছে সূর্য শিশিরের ইংরেজির নাম সানডিউ মাংসাশী উদ্ভিদগুলোর মধ্যে আঠালো ফাদওয়ালা সূর্য শিশিরের বেশ নাম ডাক রয়েছে সূর্য শিশির উদ্ভিদ তিন থেকে চার ইঞ্চি হয়ে থাকে অন্যান্য উদ্ভিদের নিচে সূর্য শিশির জন্মায় উদ্ভিদটির পাতা দেখতে ফুলের মতো ছোট ও গোলাকার পাতাগুলো উজ্জ্বল লাল রঙের উপরের দিকে থাকে লম্বা একটি কাণ্ড গ্রীষ্মকালে লাল রঙের উঁচু কাণ্ডে দুধ সাদা ফুল ফুটে সূর্য শিশিরের পাতায় শিশির বিন্দুর মতো চকচক করে মূলত এই চকচক করা আঠালো রসই হচ্ছে উদ্ভিদটির পতঙ্গ ধরার ফাঁদ এই চকচক করা দৃশ্য দেখে কীট পতঙ্গ আকৃষ্ট হয় উদ্ভিদটি বাতাসে সুগন্ধও ছড়ায় সূর্য শিশিরের সুগন্ধ আর চকচকে আঠালো রসে আকৃষ্ট হয়ে যখনই কোনো পতঙ্গ এর উপরে বসে তখন আঠালো রসে আটকে যায় কীট পতঙ্গ যখনই নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চায় উদ্ভিদটির বোটাগুলো বেঁকে গিয়ে আরও বেশি পরিমাণে আঠালো রস নিঃসৃত করতে থাকে তখন আরও শক্তভাবে পাতায় আটকে যায় তারা এক পর্যায়ে পাতাটি কুচকে গিয়ে আটকা পড়া পতঙ্গের চারপাশে একটি পেয়ালার মতো আকার সৃষ্টি করে পোকাটির দেহের নরম অংশগুলো গোলে পাতায় মিশে না যাওয়া পর্যন্ত এই উদ্ভিদের পরিপাকে সাহায্যকারী অ্যাঞ্জাইমগুলো কাজ করে চার পাঁচ দিন পরে সূর্য শিশিরের পাতা ও বোটাগুলো আবার আগের মতো সোজা হয়ে যায় দেখে বোঝার উপায় থাকে না এটি একটি মাংসাশী উদ্ভিদ সাধারণত সালেক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করলেও সহায়ক পুষ্টির ঘাটতির মেটাতে এরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গগুলিকে ব্যবহার করে